Oi gente, tudo bem? Hoje estou aqui para mais um vídeo do Casa Família e blá blá blá. Vem comigo! Bom, gente, como vocês sabem, o Casa Família e blá 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 é um grupo aqui de algumas amigas youtubers. Cada mês uma indica um tema e as outras têm que trabalhar naquele tema, tá? Qualquer barulhinho de fundo, não liguem que é a minha máquina de lavar louças que está trabalhando, tá? Então esse mês, gente, a Sila Passos nos pediu para mostrar o nosso guarda-roupa e dar alguma dica bacana, assim, sobre a organização. Cada uma de nós vai dar uma dica diferente, tá? Então, se você ainda não conhece o canal da Sila, esse daqui é o card, passe lá no canal dela. A Sila, ela é mamãe, ela mostra o dia a dia dela, ela faz vlogs, dicas de dona de casa, enfim, tudo que vocês gostam, né? Então, vamos lá conferir o meu guarda-roupa? Bom, gente, então eu vou mostrar pra vocês aqui a minha parte do guarda-roupa, né? A do meu esposo não convém, ele não gostaria. Então, olha, nós três dividimos um guarda-roupa aqui em casa... Né? Quem acompanha aqui o meu canal já viu. E eu acabei de organizar ele também pra mostrar pra vocês. Não é sempre que tá assim, tá, gente? Vamos ser realistas. Mas quando ele tá arrumado, ele fica assim, olha. Então, aqui embaixo eu coloco sapatos. Meus sapatos e da minha filha. Olha. Tem essa... Isso daqui não veio junto com o guarda-roupa. Eu comprei numa loja de utilidades. E ele coube como uma luva aqui. Então, tem um aqui e um no sapato do, do meu esposo. Aí, aqui, eu deixo o secador de cabelo, chapinha, algumas coisas. E aqui nos cabides, olha, mais ou menos daqui pra cá são minhas roupas de cabide, né? E daqui pra cá as roupas da minha filha que precisa pendurar, tá? Ela tem também algumas gavetas na, na cama dela, tem um baú. E mais uma gaveta aqui com a gente, que eu deixo... Cada um tem uma gaveta de lingeries, meias, pijamas, aqui em casa, né? Então, aqui é o que tá pendurado. Olha, eu não tô separando por cores. Houveram épocas que eu já separei por cores, mas hoje em dia eu tenho... Então, como eu tenho só o essencial, eu não separo, gente. Fica misturado assim. E é super rápido de achar, porque são poucas coisas. Aí aqui em cima eu deixo calças compridas, shorts, geralmente o que eu faço? Quando troca de estação, eu coloco o que eu não tô usando na mala lá em cima, né? Olha, minhas malas ficam lá. Só que como nós estamos de mudança pra Holanda, não vale a pena todo esse trabalho, porque nós vamos chegar lá, vai ser calor, então tudo isso aqui eu vou levar, eu não vou deixar aqui no Brasil. Aí ali eu tenho algumas lãs. Né? E é isso, gente. É isso. Tá tudo aqui. E tem mais algumas coisas pra lavar, outras pra passar. Mas eu tenho só o essencial mesmo. Aí aqui, olha, no meio, que é a nossa parte mais ou menos comunitária. Opa, peraí que enroscou aqui a bota. Essa parte do meio eu deixo ali em cima. Calças, jeans, né, compridas da minha filha. Blusas mais grossinhas, né? De moletom, gordinha. Duas toalhas de mesa que eu tenho, só uso em ocasiões, assim, bem especiais. E aqui minhas coisinhas, né? Coisas de cosméticos. Ali atrás eu tenho um cestinho com linha agulha, maquiagem, unhas e acessórios, né? Bijuteria, joias... E aqui as toalhas, gente. Eu gosto muito dessa dobradura. Que é uma dobradura de loja, sabe, gente? Na verdade, essa dobradura eu fui aprender com a Caterine Ribeiro. Vocês acreditam? Minha amiga, Kate. Ó, você dobra ela assim. Opa! Nossa, só desenrolei. Né? Dobra a toalha ao meio uma vez. Ó, aqui ela tá dobrada ao meio. E depois você dobra em três partes iguais. É aquela famosa dobradura de loja, né? E depois dobra uma vez assim. Eu acho que cai e assenta muito melhor as toalhas. E aqui nós temos as três gavetas, uma de cada uma de lingeries. Embaixo o sapato do meu marido, que também tá bagunçado, não vou mostrar. Pessoal, essa dica da dobradura eu aprendi 
com aquela japonesa, a Mari Kondo, que ela tem a, as técnicas né, de organização. Então, é super simples. Vocês vão ver como reduz espaço na gaveta, olha. Olha, então você dobra uma parte, assim, da manga pra dentro. Dá pra fazer com manga comprida também, tá? Eu nem meço simetricamente. Depois a outra parte. Eu gosto de deixar bem estreita aqui no meio, olha. Que aí cabem mais coisas na gaveta. Aí você dobra uma vez ao meio... Essa, essa camiseta eu nem passo, gente, eu guardo assim mesmo. E mais uma vez ao meio. Olha só, dá pra fazer com roupa de academia. Ó, a gola dela ficou aqui. Aí você coloca ela assim, ó, em pé, na gaveta, que cabem várias. É muito bacana, otimiza bastante pra quem tem pouco espaço. Bom, gente, então é isso, né? Quem já acompanha aqui o canal sabe que eu gosto muito de minimalismo, que é ter o essencial, quando você compra uma coisa nova ou ganha, você já tira alguma que você não está usando há algum tempo e ficar somente com aquilo que te traz alegria mesmo, né, de objetos. Então, agora que você já viu o meu guarda-roupa, eu te convido a ver o vídeo da gravidinha Camila Camargo, minha amiga, esse aqui é o card, gente, da Cami, passa lá no canal da Camila, aliás, gravidinha não, gravidona, né, logo, logo a Cami tá com o bebê por aí, e eu tô curiosa pra ver o guarda-roupa da Cami. Já, já vou lá conferir. E se você é nova aqui no meu canal, clica no botão aqui abaixo vermelho pra se inscrever. Um grande beijo e vejo no próximo vídeo, tá? Tchau, tchau!